గత ఎన్నికల్లో తిరుపతి బహిరంగ సభల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేర్చాలని లేకపోతే వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తామని రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంట్ సభ్యులు మాగంటి మురళీమోహన్ అన్నారు ప్రత్యేక హోదా సాధనకై అనపర్తి నియోజకవర్గంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డితో కలిసి సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజన హామీలు నెరవేర్చే వరకు పోరాటం ఆపేదలేదని హెచ్చరించారు పోలవరం విశాఖ రైల్వే జోన్ పరిశ్రమలు పది ఏండ్లాల స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తామని హామీలు ఇచ్చిన మోదీ అవి నెరవేర్చకుండా దాటవేత ధోరణి అనుసరిస్తున్నారని అన్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోతే ఆంధ్రుల ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని ఈయన అన్నారు ప్రతిపక్షం మోసపూరితంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆంధ్ర ప్రజలు గమనిస్తున్నారని అన్నారు ఎంపీలు రాజీనామా చేసి ఎందుకు ఆమోదం పొందలేదని రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ఎందుకు రాజీనామా చేయలేదని ప్రశ్నించారు అనంతరం నియోజకవర్గ నలుమూలల నుండి విచ్చేసిన టీడీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మూలారెడ్డి జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ మరియు టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ బీజేపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న స్థానం కూడా ఎండ మా ఊళ్ళో నీళ్ళే తప్ప మితమైన నీళ్ళు కాదు ఇండివిజువల్గా దమ్ముంటే పోటీ చేయమనండి ఒక్క సీటు కూడా రాదు మొత్తం డిపాజిట్లో కూడా గల్లంతో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం ఆంధ్రులు ఏదైనా అడిగితే మేమేమి అడుక్కోదంటారు కదా మేము ఎవరిని అడుక్కోవట్లా మాకు హామీ ప్రకారం విభజన చట్టంలో ఏమి ఇచ్చారో ఇచ్చండి ఇవ్వండి ఇచ్చి తీరండి లేకపోతే మా పోరాటం ఇలాగే సాగుతుంది మరొకసారి హెచ్చరిస్తూ ఈ ఎలక్షన్ వచ్చే లోపల కనుక వాళ్ళు మరి అనుకున్నవన్నీ కూడా తప్పుడు ఎత్తుకొని ఉన్నదానికంటే వడ్డీతో సహా ఇవ్వాలి ఎందుకు వడ్డీతో సహా ఇవ్వాలంటే తిరుపతిలో వడ్డీ కోసం నిర్వహిస్తుంటారు ఆయనకి మనం ఏదైనా మొక్కు మొక్కుని ఇవ్వకపోతే దాని మీద మనం వడ్డీ కట్టాల్సి ఇప్పుడు మోడీ గారు కూడా వడ్డీ కట్టాల్సి అవసరం ఉంది ఇవన్నీ కూడా తను చేసిన తప్పులు సరిదెత్తుకొని వడ్డీతో సహా ఇస్తే మా పోరాటం ఆగు లేకపోతే ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు ఎవరు చేయాలి మరి అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్సీ వాళ్ళు కూడా దొంగ నాటకాలు ప్రధానమంత్రి గారితో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా రా మొన్న మొన్నటి దాకా కూడా మేము రాజీనామాలు చేస్తాం మా ఎంపీలతో రాజీనామా చేస్తాం మంచిదే చేయండి కానీ ఎప్పుడు చేశారు ఎవరైనా రాజీనామా చేయాలంటే ఆ సభలో పలకటించి స్పీకర్ గారికి తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఆవిడ ఒక రోజులోనో రెండు రోజుల్లోనో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం చేయదు కాస్త ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సందర్భంలో నందమూరి హరికృష్ణ గారు ఆయన అప్పుడు రాజ్యసభ సభ్యులు దీనికి వ్యతిరేకంగా నేను నేను రాజీనామా చేస్తానని చెప్పి సభలో ప్రకటించి తీసుకెళ్లి స్పీకర్కి ఇస్తే ఒక గంటలో అనుమతించి మరి వీళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు అందరూ దొంగనాటు అంటే ముందే ఇచ్చేస్తే అది కనుక యాక్సెప్ట్ చేస్తే వన్ ఇయర్లో రీఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి రీఎలక్షన్ వచ్చి మనకి ఎలా ఉన్నాయి మనకున్న పరుగు పోతుంది ఈ పరుగు పోయిందంటే రేపు అసలు లేని అసలు రావు అని చెప్పి ఆఖరి రోజు మరో ఐదు నిమిషాల్లో సభ పూర్తి అయిపోతుంది జనగడబడ పాడబోతున్నారు అంటే అలా ఇస్తే అప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడటానికి వీలైతే అవకాశం లేదు మళ్ళీ శాసనసభ మళ్ళీ పార్లమెంట్ సభలు ప్రారంభమైనప్పుడే అంటే ఇంకో మూడు నెలల తర్వాత ప్రారంభమైనప్పుడే దీని గురించి ఆలోచిస్తారు ఒకవేళ దాని గురించి ఇచ్చినా కూడా అనుమతి ఇచ్చినా కూడా ఒకటి సంవత్సరం లోపలికి కాబట్టి ప్రజలక్షణ దాని మూలంగా వచ్చే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు మరి నిజంగా వాళ్ళకి అలాంటిదే ఉంటే రాజ్యసభలో మరి విజయసాయి రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇంకో ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదండి మా ఎంపీలందరూ చేస్తున్నప్పుడు రాజ్యసభలో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఎంపీలు కదా అంటే ఆయన అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే ఉండి ప్రధానమంత్రి చుట్టూ తిరిగి టీవీ పిఎంఓ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతుంటూ వాళ్ళకి మీద ఉన్న కేసులన్నీ కూడా తప్పించుకోవడానికి ప్రాణ నమ్మకం కాదు తల్లబొల్లి మాటలు చెప్తారు వాళ్ళకి కేసు రద్దు చేయించుకోవడం ముఖ్య తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి తక్కువ ఎన్ని అభ్యంతరాలు చేశారో మీకు తెలుసు కదా రాజధానికి సైట్ ఇచ్చే రోజున మరి సైట్ రైతులందరూ కూడా ముందుకు చూస్తూ ఉంటే ఆ ఊళ్ళకెళ్ళి మీరు ఇవ్వద్దు చంపాబ్రాండ్ కోసం దాని రైతులు చాలా చక్కగా స్పందించి మేమంత తెలియకపోవాలే కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ఏమిటో మాకు తెలుసు పేటలో ఆ ఊళ్ళలో రాజధాని కట్టడానికి విస్టెంట్గా తీసుకున్నాం మేము ఇస్తున్నాం కేంద్రానికి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అలాగే నాబార్డ్ పడుతుంది